Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kigo sa Facebook. Sa mga napadaan lang po, sa mga bago po sa ating channel, welcome. Sa mga luma po natin subscribers, sa mga loyal subscribers po ng Kigo TV since the very beginning, maraming maraming salamat po sa inyo guys. Uh, welcome back. Uh, sa mga hindi pa po nakakaalam, meron po tayong Facebook group, no guys? It's www.facebook.com slash kegeltv you, you guys can message me anytime Medyo matagal lang po bago ako makapag-reply Kasi wala po akong moderator sa, uh, sa Facebook group na yun And mag-isa lang po ako And I work full-time as a nurse But anyway guys, for today's video, finally it's here Nandito na ako ngayon guys It's uh, another sit down video And matagal nyo na itong hinihiling itong video topic na ito eh, um, Student pathway dito sa Canada Ano nga ba ang proseso? para makakuha ng student visa, student permit ito sa Canada. Ano nga ba ang dapat yung malaman sa student visa nito? So without further ado, let's start. A study permit is a document issued by the Canadian Immigration that allows foreign nationals to study at a designated learning institutions dito sa may Canada. So guys, diniin ko yung word na document. Okay guys? Because study permit is only a document. It is not a visa. Okay? Hindi ibig sabihin na, Oy, bash! Meron na akong study. Meron na akong study permit. Pwede na akong mata ng Canada. Bogogog. Hindi ganun bes, Hindi ganun kadali. Dahil, kailangan mo pwede magpunta ng VS, VFS Global sa may Makati dahil tatataka nila yung passport mo at ayun ang pinaka-visa mo papuntang Canada. Hindi ibig sabihin na may study permit ka na ayun ang pinaka-visa mo, ticket mo papuntang Canada. Gets? And sinabi, diniin ko rin yung word na designated learning institutions. Also known as DLI. Kasi hindi lahat ng school and university dito sa Canada ay tumatanggap ng foreign national students or foreign students or international students, guys. Gets? So guys, ang designated learning institutions tulad na sinabi ko kanina, no, must be approved by the provincial or territorial government to host international students. So guys, hindi lahat ng school or university ay pwede mag-approve, no? So just make sure alam mo yung school na papasukan mo. So yung link kung paano malaman kung yung school na gusto mong pasukan ay pasok sa designated learning institution, ilalagay ko yung link na yan sa may description down below. Pero guys, bago ko ipakita sa inyo kung paano i-check kung ang school mo ay kasama sa designated learning institution, kaya ipapakita ko sa inyo in a minute guys. Gusto ko sa i-discuss na maikling maikli lang na hindi lahat ng school ay nag-offer ng PGWP. Ang PGWP ay tinatawag namin Post-Grad Work Permit or post-graduation work permit. Ibig sabihin po noon, uh, eligible ka mag-work after ng graduation mo. So, para malaman mo kung ang school mo ay nag-offer ng post-grad work permit, kontakin mo yung school, alamin mo kung may website sila or hindi, and then kontakin mo yung registrar's office. Dahil hindi ko alam lahat ng school dito ang kung nag-offer ba sila ng post-grab work permit o hindi. So guys, nasa sa inyo na yun guys, no? So kung pipili ka ng school, make sure para win-win situation kasi mahal ang tuition fee dito guys. Huwag mo sayangin ng tuition fee para diretsyo push na yun pagkatapos mo ng study permit mo pagkatapos mo ng study permit mo para, para at least meron kang assurance ay yung utak na makakakuha ka ng work permit is kumuha ka na ng school na nag-offer ng PGW, PGWP para hindi ka nga after ng study permit mo. So make sure you contact the school kung nag-offer sila ng PGWP. Okay guys? So ngayon, ipapakita ko sa inyo guys kung paano pumili ng designated learning institution. Okay? So sa may web browser nyo guys, ako ginagamit ko Google, type nyo lang www.cic.gc.ca and then type nyo, uh, click nyo yung English, not unless you know how to speak French, and study. Nakalagi dyan, study permit, get a study permit, and una nyo i-click. And then, in, ito, i-highlight ko lang, your study permit is not a visa, tulad ng diniscuss ko kanina, no? Click mo lang yung designated learning institutions list. Sabi, pinakababa, ay nyo dyan yung mga step. Word by word, basahin nyo guys, uh, very uh, self-explanatory. Pinili ko lang yung province ng Alberta. And then, itong pinakadulod column dito, 
uh, offers PG, PGWP na discuss ko na rin yan kanina, post-grad work permit, syempre, pili mo yung yes para push na push na best. Ito, tulad niyan kanina, pag pinili mo yung PGWP, kailangan ma-meet mo yung mga eligibility nila pag natapos mo yung uh, course na yun para makapag-apply ka ng work permit. So, ayan na yun, guys. Very, very self-explanatory. Pwede nyo bisitahin yung website na inalagay ko yung link sa may description down below. So, depending on where you live, guys, you might be able to get your student permit faster via this student direct stream. I think SDS na tinatawag ng Canadian Immigration. So, we we're very, very lucky kasi nakatira tayo sa Philippines and yung Philippines is sa mga ibang bansa, kasama sa ibang bansa na included dito sa SDS na sinasabi nila. No? Pero close and close lang, no, guys. Ang sabi nila sa website nila is they process the papers within 20 calendar days. Pero, depende pa rin, di ba, no, guys? Uh, uh, it may take, sabi nila kasi sa website nila, however, some applications may take longer. So, um, sa mga nakita ko sa mga nakausap ko na sa Facebook group ng Kegel TV, it may take 4 months. Minsan nakakapag-take sila na 6 months. Pero minsan kasi natatagalan sila dahil sa IELTS exam nila. So, ang eligibility for you to uh, be able to I uh, have this SDS program kasi for sure kung taga Pilipinas ka SDS program na ititake mo kasi ay ang pinakamabilis di ba so ang eligibility you need to have the acceptance letter from the school pangalawa bayad ka ng full year ng tuition fee ng school guys medyo mabigat sa bulsa yung full year ng tuition fee ng school when i when i was in school when i was doing LPN ang nagastos ko is mga bridging ano yan na ah, refresher course siguro mga 8,000. May kasama ng grants yun from the government. And then, when I was bridging from LPN to RN, ang nagastos ko roughly mga nasa 22,000 Canadian dollars. As an international student, guys, ang babayaran mo is times 3 na binabayaran ko as a citizen. So, bear in mind na kailangan mo talagang magtipid as a student dito sa Canada. So, nga guys, mamaya pag-uusapan natin yung work mamaya, ha? So, hinahina lang kayo dyan. Relax lang kayo dyan. So, yun lang. FYI, triple yung babayaran nyo dito. So, mas maganda kung may kamag-anak kayo dito, at least may ma-relyan kayo ng information. Meron akong link, uh, meron akong YouTube video sa uh, dito na ginawa before kung sa kayo makakuha ng free uh, furniture, murang rent, and uh, at least may idea kayo kung paano kayo makakasave dito sa Canada. And then, have your GIC. Ayun tinatawag nilang Guaranteed Investment Certificate. Ayun yung tinatawag nilang show money. Ayun yung mabigat, guys. Kasi ang show money na hiningan ng Canada is 10,000 Canadian Dollars. Ang 10,000 Canadian Dollars ay pumapatak na 400,000 pesos. So, halos kalahating milyon ang hinihingi nilang show money, best. Bukod pa yan sa tuition fee mo, bukod pa yan sa student permit visa mo. Ang student permit visa, guys, ang babayaran mo lang actually is 150, eh, 150 Canadian Dollars. So, mura lang yung mismong permit. Pero yung babayaran mo sa tuition fee, yung babayaran mo pa sa mga medical. Oh, so, ngayon, kailangan mo ng medical exam pa. Kailangan mo ng NBI clearance. Kailangan mo ng IELTS. Yung IELTS, guys, ito. Nung nag-IELTS ako, maraming tatanong kasi, Kuya, paano ba ma-IELTS? Mahirap ta. Nung nag-IELTS ako, wala akong ginawa kundi magbasa ng libro, magbasa ng diary na English. Wala akong ginawa kundi mag manood ng Netflix na puro English talaga yung movie. As in, wala akong ginawa kundi mag English 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 Ang dami sa mga, ang dami sa Google ng practice test, ayun ang gawin mo everyday, guys. Hindi lahat ng school, guys, Gusto ko sana sabihin sa inyo guys, ang daming school na tumatanggap, ang daming school na tumatanggap ng mga uh, foreign students dito, ba From the uh, uh, designated learning institutions. Pero, may cut off sila when it comes to IELTS. So, the higher the IELTS, dapat academic pala yung IELTS mo. Kasi, academic meaning, pupunta ka ng school. Hindi pwedeng general. General, from, general is for migrating. Academic IELTS, at least aim for 6 and higher for all the aspect of IELTS. So, kung ang IELTS mo is mababa, medyo, medyo, medyo maliit lang yung school ng pagpipilian mo. Kung mataas yung IELTS mo, at least mas maraming school yung gustong kukuha sa'yo. Kaya sabi ko yung sa student permit, 
uh, fee is 150 Canadian dollars. And then pupunta ka ngayon ng v VFS office sa May Manila. Ay doon din yung nagpunta yung parents ko na nag-process sila ng papunta dito sa Canada. I think sa Manila, sa Makati yun. Hindi ko lang alam kung meron silang office sa ibang province sa Pilipinas. Hindi ako sure guys. Kaya na bakal na mag-research nun. And then kailangan mo magbigay ng letter of intent. Ang letter of intent, kailangan na kasaad doon kung bakit gusto mo mag-aaral sa Canada. Bakit ay yung course na kayo naman mo. And then kailangan mo ibigay yung proof kung bakit kung na babalik ka pa rin ng Pilipinas after mong mag-aaral sa Canada. Ang study permit is usually valid for the length of your course or yung program mo na kinuha sa Canada. Pero hindi naman masyadong maigpit yung Canada. Ang sabi nila sa website nila, bibayang ka nilang 90 days na palugit para makapag-ayos to leave Canada or makapag-apply uh, for extension. So, kapag may hindi ka natapos na course or yung program mo hindi mo natapos and you need to take one to two subjects, makapag-apply ka pa rin for extension. Yes, guys, you are allowed to work in Canada pero may mga certain conditions ka na kailangan sundin and may mga certain steps ka na kailangan i-follow bago ka makapag-work dito sa Canada. Yung student permit document mo, kailangan na kasaad doon na you can work. So, dito sa Canada, you need to have a social insurance number and then you need to open an account in order for you to work. During regular school semesters, you can work 20 hours per week. During scheduled breaks tulad naman ng winter o kaya ng summer, you can work full-time. Guys, i-grab mo na kahit anong work na makuha mo while, while studying kasi ang hirap makakuha ng trabaho ngayon dito sa Canada dahil recession na recession na recession. Kahit nga dito sa work ko ngayon, Merong, uh, ang daming job cuts, ang daming nila layoffs sa mga different uh, companies ngayon dito sa work. At nakakalungkot man sabihin, pero ngayon pinapasa nila na gusto ng babae yung sahod ng mga nurses. So, kahit anong work na pasukan mo guys, kahit mag housekeeping, mag, mag cleaner, or rest sa restaurant, mag food service attendant, ako nga kahit anong trabaho, kahit anong gusto mong pasukan, basta go, 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 push, push. Nalala ko when I was a caregiver. Uh, tatlong jobs, apat na jobs, kahit ano unong trabaho ko. I was even a newspaper boy. Imagine that, nag-newspaper boy ako when I was a living caregiver. Uh, when I, after I work as a living caregiver, para lang mabuhay, guys. So, basta kahit anong work, uh, para lang makatulong sa tuition fee mo, guys. Lalo na ang mahal-mahal ng tuition fee dito sa Canada. Guys, after, after mo matapos yun, uh, tulad nga nasabi ko kanina, so hopefully, yung school mo is makapagbigay ng post-grad work permit and after mo ng post-grad work permit and hopefully makapag-apply ka as a permanent resident dito sa Canada. So guys, ito na yung topic natin for today. If you have any questions, you can always comment dito sa my uh, YouTube natin. Uh, if you have further questions and if you want it more private, you can message me on my Facebook. Again, it's www.facebook.com slash TV. Hope you guys like this uh, video. Don't forget to share kapag nagustuhan nyo itong video na to. So, bye-bye muna guys!